En el anterior episodio la cosa fue de burocracia y me temo que en esta toca mecánica. No, hasta aquí hemos llegado. Me cago en la p... Y seguro que son los discos de embrague, no hay otra opción. No hay otra opción. Y para colmo aquí dando de vueltas a la historia. Yo creo que la camiseta roja esta que me he puesto hoy no es la que más me favorece hoy para hacer esta labor. Que parezca sangre y le gusta ya a los... A los... A los leones. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over, like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. Tranquila, rocinante. En ningún momento se me pasó por la cabeza dejarte aquí dentro sola. Aunque para llegar a los problemas de mecánica, primero. Todavía queda resolver el tema del papeleo. Empezamos la mañana con normalidad. Lo primero, como siempre, darle de comer al rocinante. Vamos a tirar de cantimplora. Pues definitivamente todo es un tema de pasta. El caso es que si me voy de aquí y me voy a hacer los papeles allá donde, o a, como se llame la capital, pierden la pasta ellos. Entonces me, la opción que me dan es irnos en moto a la capital que está al norte, al lado de Chad en Caroa o Gaura o no sé cómo se llama y pagar allí los 200 pavos y ya me puedo ir el caso, unos 6 horitas de off-road en mi moto a lo mejor 10 o 12 que es lo que le he dicho le, le he dicho me... ellos me dicen no, tenemos que irnos juntos a, a Garoa a arreglar los papeles digo, <risa> al norte cuando yo voy hacia el sur para que me pongan un sellito e irme hacia abajo ni pies ni cabeza y lo que está claro es que el jefe es el que les tiene presionados porque al final esta gente son buena gente. Me han preparado hasta el café. Me lo tomaré. Pero a lo mejor tengo que parar a los años en el camino. No tengo ni idea de, de dónde será el café. He rescatado una latita de atún de ahí. De... Me estoy quedando sin provisión. Pues más te vale que estires bien la latita de atún, que me temo que no va a haber otra comida en el día. Mientras los jefes de la oficina de aduanas están reunidos, o sea, los, los tres manda más, están reunidos decidiendo a ver qué hacer, a ver si se saltan las normas del jefe. Yo estoy aquí tomándome mi cafelito. Ahí tengo mi club de fan. Aquí seguimos esperando que tome una decisión aquí. Al final, mientras tanto, mientras deciden o no deciden, aquí estoy perdiendo el tiempo. En el momento que salga el sol, me aso. 38 grados tenía ayer de temperatura. Bueno, finalmente eh, no se aclara. Me pagué 200 dólares, pero no tienen un recibo para darme o un justificante o ningún papel para poder justificar que he pagado. Entonces me niego rotundamente a pagar los 200. Entonces la otra opción es dejar la moto. Me niego a dejar la moto. Y la última opción es irnos a Caroa, que está totalmente al norte, al lado de Chad, que es donde tienen una aduana en condiciones. Y allí pagar y me darán algo supuestamente. Vamos a ver lo que me dan. Ya por curiosidad me voy a meter las 10 horas de camino hasta Garoa para saber qué es lo que me dan. 10 horas. La parte buena, que voy escoltado. O sea, no me van a dejar solo. Alguien viene conmigo esas 10 horas. Así que que por lo menos voy a tener a alguien que me pueda ayudar todo el camino me va a costar 200 euros o no porque a lo mejor llego allí y puedo explicar bien las cosas y no son 200 euros porque dudo que sean 200 euros 10 horas tenemos de camino pero dicen que va a llover no tengo que parar no me tengo que quedar dormido otra vez aquí en el, en el calabozo hasta que termine de llover a saber cuántos días para poder entrar con la moto a camino Samuel, paciencia, paciencia, que ya queda poco, relájate. Bueno, pues la situación está de la siguiente manera. Llevo escolta. No escolta, me llevan custodiado. Esta gente lleva mi documentación. Los papeles de Rocinante los llevan ellos. Resulta que tenemos que ir a Garoa. Ya para mí habíamos venido demasiado al norte. Y ahora por una norma de aduanas de aquí, de Camerún, tengo que seguir yendo dirección al norte poniendo en riesgo mi vida y la de estos dos señores que van delante mía resulta que vamos a unas 6 horas de aquí 
que conociendo yo a Rocinante y estos carriles que estoy pasando ahora mismo, esas seis horas se pueden convertir en diez. A lo mejor tenemos que hacer hasta noche por el camino. Estos señores van a hacer 12. Bueno, luego para abajo vendrán más rápido porque con esa motillo van más rápido. Pero pues pueden convertirse en 24 horas de carretera, en temporada de lluvias, con los barros y los ríos que hay por aquí. Y con estos carriles no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. La parte mala que me van a hacer hacer más kilómetros. La parte buena que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Y seguramente esos kilómetros que voy a hacer más... Ayer por esos kilómetros que hice fortuitamente, porque si hubiera podido escoger no habría elegido esa frontera, los disfruté como para mí <ríe> casi de los países que más me ha gustado hasta ahora. Así que seguramente hoy también va a ser de disfrutar. Vamos a pasar una reserva natural, que hay un montón de animales salvajes, hay leones, elefantes, seguramente los elefantes y los leones ni los veamos porque esto estará el área estará protegida dentro de lo malo es la parte buena que voy con estos dos amigos aquí enfrente mía me van a acompañar todo el camino de ida la vuelta ya estaré en carreteras principales porque estoy cerca de, de las principales ciudades del norte así que luego sin problema Ala, ya empezamos con los líos los líos Empezamos con los problemas tan prontito. No, por favor, no me quiero llenar los pies de agua tan rápido. Me cago en que ya los tengo llenos de agua. Es que anoche llovió de lo lindo. Me temo que esto es lo que nos vamos a ir encontrando todo el camino. Rocinante, paciencia. Sabéis cómo estoy ahora mismo, ¿no? Acojonadísimo. Realmente, aunque no lo creáis, es más miedo por Rocinante que por mí. Yo al final nado y me agarro a una rama, pero como Rocinante de un traspié... Tengo que ir a buscarle al Atlántico. Y es que el primer obstáculo es la corriente que no sé qué hay debajo del agua. Pero es que al salir del riachuelillo este hay que subir la rampita aquella que tengo justo enfrente. Prueba superada. Vamos al siguiente. Siempre digo que es suerte llevar un local delante y seguir sus pasos que esto se sabe en el camino. Lo que pasa es que a veces me da por improvisar y pasa lo que pasa. Y es que cuando da la sensación de que todo se ha acabado, viene y aparece otro agujero. Esto es la historia interminable.
paso los agujeros grandes con mucho con mucho miedo en los agujeros tontos será que me relajo o me pasa lo que me pasa mi preocupación en este caso es que la maleta donde estaba el ordenador quedó totalmente sumergida pero mis guardaespaldas como siempre tardaron cero coma en sacarme de la agua Go slowly, go slowly. A estas alturas de camino solo llevábamos dos horas del, del recorrido. Mis fuerzas estaban al límite, la lata de atún la tenía ya en los talones. Pero es que las fuerzas de Rocinante estaban peor que las mías. Okay. Aquí fue donde detecté que claramente estaba pasando algo. Embrague totalmente suelto, marcha metida, acelerando y la moto no hacía absolutamente nada. Bueno, no. Si he sentido miedo en pasar los agujeros anteriores, lo que me viene ahora es terror. ¿Qué hago ahora para salir de aquí con la moto? Clutch, maybe. Maybe the clutch. Can we try to out? Take, take out? En este momento pienso en todas las opciones con tal de quitarme de la cabeza la necesidad de disco de embrague. Estará la moto muy caliente, te habrá entrado agua, estará patinando algo. No. Es un problema con el embrague. I think it's not working. Maybe we wait a little bit. Maybe it's hot. We have to wait. What? No, maybe if it get cold. Works? I don't know what happened. Because it's possible a car to come here? A car to come here is possible? Is not possible to drive a car here. No, hasta aquí hemos llegado. Me cago en la. Justo de lo que lo que me temía en la mitad de los supuestos leones, no hay leones. Pero hay otros problemas. Digo, si tengo un problema con la rueda y me quedo tirado, ¿qué hago? No he tenido un problema con la rueda, pero me he quedado sin discos de sin discos de embrague en mitad del camino. Vaya, ni los helicópteros llegan hasta aquí un gran problema y seguro que son los discos de embrague no hay otra opción no hay otra opción segunda reunión del día toca decidir qué hacer o esperar un poco que se enfríe a ver si quiere andar pero me temo que Rocinante se planta Anything. Tercera reunión del día. Mi estrategia está funcionando. Simulo que la moto está rota para que me devuelvan los papeles de Rocinante y me liberen. Estoy graciosillo. <ríe> Más quisiera yo que fuera una estrategia. Se van a intentar buscar ayuda. Me devuelven los papeles por si no vuelven. Y esto, esto sí que me preocupa. Y ya que voy a estar un buen rato solo, una última pregunta. ¿Qué pasa con los leones? El de rojo dice, no te preocupes, en temporada de lluvias no hay leones, me relajo. El de negro le mira extrañado y dice, bueno, a veces sí hay leones. Y entonces ya sí que me dejan totalmente hecho polvo. Por favor, venid rápido. Sigo encabezonado de que esto se puede arreglar, apretarle alguna tuerca en algún sitio. Vamos 
hemos aflojado un poco el cable del embrague. Yo creo que puede estar aquí el problema. Está muy tenso, muy tenso. Y aquí me vino a la cabeza a mi amigo Gon Castro de Route 66 Experience. Como un angelito que se te posa en el hombro y te dice, acuérdate del cable del embrague. Ya en Ghana, cuando los discos de embrague ya me patinaron en alguna ocasión, Gon Castro me habló de la tensión del cable del embrague. Prueba de fuego. ¿Funcionará? No funcionará. Tiene cojones, como sea eso. Y mi guardaespaldas de anillo. Ahora me toca continuar solo el viaje sin mi guardaespaldas. Tiene cojones. Tiene cojones. <ríe> Sigo teniendo embrague. Tiene cojones, ¿eh? Esto salió para allá a negociarme un coche para sacarme de aquí de mitad de la nada. Y ahora sí que me dejan solo aquí, en mitad de los leones. Bueno, pues vamos a tirar para adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver si he aprendido algo de lo que hacen ellos. Es una especie de mezcla entre barro y arena donde la moto por el peso se atasca por completo. Bueno, no he aprendido nada. Nada que como no llega nadie, me toca bajarme de la moto a autoempujarme. Estoy lavando la bota que nunca la había lavado, por dentro y por fuera. Vamos a ver la que liamos. Sinceramente no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No te pongas tan contento y pasa a la zanja esta hora si puedes. Y aquí viene la expresión, pesa más que un mulo ahogado. No hay manera de levantarlo. No me quedan fuertes. Que no, que no. Que por muchas vueltas que le dé, no hay manera. Cuando cae patas arriba, no hay manera. Además del sobreesfuerzo que estoy haciendo, hay que sumar las temperaturas que están haciendo y que llevo más de 10 horas sin agua potable, más las horas que me quedan de conducción todavía. Non più vorrei questi pepanacini, 
Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'olio brillante, quel vermiglio donesco color. Me rindo, que salga ya la cámara oculta y manden a alguien que me ayude a sacar la moto, que esto no hay manera. Bueno, voy a darle un último, un último empujón. Sabía, lo sabía, que ya alguien me había mandado refuerzos. Uh, mal asunto, empieza a hablar solo. Yo creo que así empieza el delirio. Tengo claro algo. Y es que no puedo permitirme más caerme en los fáciles. Y si me caigo en el fácil, que la moto se quede con las ruedas para abajo y no con las ruedas para arriba. Porque cuando se queda con las ruedas para arriba, no hay cojones de sacarla. No hay cojones. Esto es lo fácil. Madre mía. Es imposible levantarla. Si, si dejas un poco mal la levanto. <ríe> qué valiente, la mujer, qué valiente. Menos mal que ha llegado esa familia, si no, necesito beber agua urgentemente. Y es que todo esto es muy, muy, muy bonito. Me tiene totalmente hipnotizado. Más agua veo y más sed me da. Pero claramente este agua no puedo ni tocar. ¿Cuánta agua habrá venido por aquí? Para que esté esto así. Madre del amor hermoso. Imposible. Imposible. Pasar eso en moto, imposible. Siento un alivio cuando tengo cuestas arriba porque digo... Seguro que no hay ríos caudalosos. Los ríos están más en el valle. Pero hay charquitos, como este. Madre del amor hermoso. ¿Para qué hablas, amor, eh? Antes habla y antes la lía. Y es que esos charquitos, si los pasas rápido, malo, no sabes lo que hay debajo. Si los pasas lento, te clavas y patinas. Entonces nunca se sabe cómo aceptar. Y a la más mínima el cansancio, al final te juega malas pasadas. Me río por no llorar. Samuel de esta te ha salvado. Pero de la siguiente, no te salva, vaya. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Si ha dicho ya que no quiere andar más. ¿Qué hacemos con ella si quiere descansar? Uh, 
pues hacerle caso. Si quiere descansar, que descanse. Y ya de paso, descansas tú también un poquito. Me ha perdido una puta cámara. Y no voy a ir por atrás por ella. Se perdió. Me va a salir más cara la cámara que... Que el sepa sepa la moto que me quieren hacer para esta gente. Voy a descansar un poco, voy a darle otra vuelta a esto y a ver cómo, cómo hago. Tiene que poderse. Justamente ahora sí ha volcado para donde tenía que volcar y no hay manera. ¿Cómo lo haríais vosotros? A ver. Yo creo que lo he probado todo. Pero darme idea. Ponérmelas en los comentarios. Y yo pondré las excusas de por qué esas ideas no me funcionaron. Cada sobreesfuerzo que hago me veo estrellita. No puedo más. Y para colmo aquí dando vueltas a la historia. Yo creo que la camiseta roja esta que me he puesto hoy no es la que más me favorece hoy para hacer esta labor. No sé si el rojo es como a los toros, que el rojo parezca sangre y le gusta ya a los. A los, a los leones ya he visto pasar animales por ahí y animales por ahí los, mismos los leones ya me están mirando me cago en su puta madre ¿dónde están mis mis vigilantes? estoy seguro que de esta también saldremos ¿crees que hay alguna cosa más que me pueda pasar de aquí a las aduanas? lo veréis en el siguiente capítulo como siempre os digo si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.